हेलो फ्रेंड्स आई एम बी सिंह फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडीजी ग्रुप वेलकम टू दी टॉपर्स टॉक दिस इज टॉपर्स टॉक फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 टॉपर्स टुडे विद मी इज मिस्टर मनीष राजपूत मनीष हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सेवन इन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 एंड ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक नाइन इन गेट टू थाउजेंड पुष्पक चौधरी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सिक्स in the uh, in engineering services and in gate his rank was 3724 so pushpak first of all welcome to the meri ji studio and manish uh, welcome uh, pushpak has done his study from the vishwakarma institute of technology pune and he belongs to nasik maharashtra pushpak ne classroom course meri ji mein super talent batch delhi mein join kiya then he took the admission in the uh, mains batch and then the interview gardens manish rajput uh, is from lncit bhopal aur inhone ye bhopal ke rehne wale hain inhone classroom course bhopal center se medi ji ke bhopal center se b batch mein kiya and then he took the admission in delhi mains batch and then in the interview program manish aapke father farmer hai yes and being a farmer how you was inspired to come in engineering services basically sir my whole family is in farming hmm. so my father always told, told me that aapko kuch na kuch banna hi hai aap hamara naam roshan karenge hmm. to main shuruaat se hi thoda padhai mein koi interest tha hmm. to puri family ne mereko support kiya ghar mein mere jo family hai koi bhi 10th aage jo meri aage pidi hai koi bhi 10th pass nahi hai sir hmm. and un logon ne koi 10th pass nahi aapki family mein yes, and you are the one who came to the government service that to class 1 yes that seems fighting because of kahan ke rehne wale hain aap bhopal mein koi town hoga village ya sir it was village but now it is converted to town okay pushpak your father is in psu yes sir to aapka engineering services ka jo ye ye mind mein idea aaya wo initially pehli baar kab aaya सर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे सेकेंड ईयर के वेकेशन स्टार्ट हुए थे तब मैं आई वाज गोइंग थ्रू द यूपीएससी वेबसाइट सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई आई मींस आई रियली डिस्कवर्ड द एग्जामिनेशन आई आई डिड नॉट कम टू नो फ्रॉम एनी वेर एल्स आई सॉ इट ऑन द वेबसाइट सींग दिलेबस एंड आई डिसाइडेड दैट दिस वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन एस्पायर फॉर सो यू बेसिकली इन्वेंटेड इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी वेबसाइट एंड गोइंग थ्रू दाइट एंड यस राइट So how did you come to know about the Made Easy and you came Delhi? Uh, so there was uh, one of the uh, faculty members in our college. Mm. Uh, so he had done the coaching from uh, Made Easy, mm. uh, and uh, he uh, he has done his M Tech from IIT Delhi. Okay. Uh, he was a professor in a college, and through him I came to know about the institute. Okay. So uh, Manis, coming from uh, your background of farming, yes. Uh, UPSC में पहुँचने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स किए मतलब कि कोचिंग के साथ साथ कितने घंटे पढ़ाई करते थे नोट्स कैसे बनाते थे सर बेसिकली मैं 2017-18 बैच में जब मैं थर्ड ईयर में था तब मैंने स्टार्ट की थी मेडिजी और एक्चुअली मुझे आई के बारे में पता ही नहीं था सर जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि कोचिंग करना है तो मैं मेडिजी गया वहां पर पता चला कि गेट देना है गेट के बाद वहां पर मेडिजी में गया तो उन्होंने बोला ई करके भी एक चीज है मेरे नॉलेज नहीं था मेरे को आई करना था बचपन से भी इच्छा थी कि आई करना है तो मेडी से वहां पता चला कि आई एस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एक बहुत बड़ी जॉब है सो आई से नॉलेज मिल रही है तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगा एक कोर्स तो वहां से फिर मेरा ई का सफर शुरू शुरू हुआ शुरुआत हुई राइट right. तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाई की वहां पे भोपाल yes, में जी में वो सफिशिएंट थे या उसके बाद फिर कुछ और एड ऑन किया सर मैंने कुछ एड ऑन नहीं किया और शॉर्ट नोट भी मैंने कभी नहीं बनाया क्योंकि जो मेडिसिन में जो जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं जो लिखवाया जाता है वो ऑलरेडी रिफाइंड है मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि मैंने कभी शॉर्ट नोट नहीं बनाया अच्छा तो जो नोट्स हैं उन्हीं को आपने मैं मैं सर पहले मेरे को वन टू टू डेज लगते थे एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में अब मैं थ्री टू फोर आवर्स में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ गई है फिर आप सेलेक्टिव डिवाइस कर नहीं सर स्पीड बढ़ गई है मेरे को ऐसा लगता है कि जो कैम स्कैनर में स्कैन करते हैं तो वैसा <laughs> एक पेज याद आता है 
पुष्पक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फॉर मेकिंग दिस शॉर्ट नोट्स सर फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स आई यूज टू इन माय सेकंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन आई यूज टू रेफर द स्टैंडर्ड बुक्स एंड आई न्यू दैट बिकॉज मेनी प्रोफेसर्स ऑफ मेडिस हैड सेड दैट यू शुड रीड ओनली दोस थिंग्स व्हिच यू कैन रिवाइज राइट सो व्हाट एवर आई यूज टू रीड एक्स्ट्रा दैट आई यूज टू टेक अ स्नैप इन द कैम स्कैनर आई यूज टू प्रिपेयर अ पीडीएफ फॉर एवरी सब्जेक्ट द क्वेश्चंस व्हिच योर मोबाइल बिकेम द टूल ऑफ द लर्निंग यस सर so the questions which went wrong in the uh, prelim test series of made easy mm. so question and then solution mm. uh, in the uh, gate test series question and then solution so i had a pdf ready for every subject and mm. just before going for the examination of that subject mm. i used to go through mm. i used to refine my weak concepts and uh, so i used to gain uh, strength on them right kai bar aisa hota hai ki when you attempt the questions आपको लगता है कि दिस इज नॉट नॉट विद इन दी माय प्रिपरेशन और विद इन दी कवरेज ऑफ माय सिलेबस तो ऐसे कुछ एरिया जो आपने कुछ बिट्स एंड पीसेस में कहीं नोटिस किए हो हाँ सर uh... I used to uh, refer them from the uh, standard books. Mm. Uh, if the pattern is repeating, means mm. uh, if the made easy test series is asking questions again and again, or if it is repeating in UPSC mm. uh, uh, previous questions, then I used to visit such areas and prepare mm. only those. Uh, Manish, what was your main focus? Was gate or engineering services? Sir, my main focus was IES. इंजीनियरिंग तो आप कौन कौन से एरिया को लेवल वन में रखना चाहोगे विच आर इम्पोर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट सर बेसिकली सब्जेक्ट और सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यूज मतलब लगाना बेस्ट थिंग है अगर आई एस क्रैक करना है सर और फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं सारे क्वेश्चन और रिवीजन इज मस्ट सर मैं सिक्सटी टू सेवेंटी टाइम्स रिवीजन कर चुका हूँ सारे क्लास टाइम यस सर टूल सभी लोग पूरे क्वेश्चन कर नहीं पाए वन फिफ्टी क्वेश्चन इन थ्री आवर्स वेर रियली डिफिकल्ट तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि पूरा पढ़ के जाओ या सेलेक्टिव स्टडी करके जाओ सर पढ़ना तो पूरा चाहिए पर जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस करके वी शुड डिसाइड व्हाट वी हैव टू सॉल्व सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दोस क्वेश्चन विच यू कैनॉट सॉल्व बिकॉज इफ यू अटेम्प्ट देम देन वी माइट गो रॉन्ग एंड दिस माइट टेक अ निगेटिव मार्किंग इन दैट सो वी शुड ओनली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन विच वी आर एबल टू सॉल्व विथ आर फुल नॉलेज इन सच अ सीनरी मनीष आप सर सेम सेम थिंग Uh, हम हमको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं बाद में टाइम मिला तो जो क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता कि yes, ये मुझसे हो पाएगा कि yes, नहीं सर और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेंस बैच ने मेरे को बहुत ज्यादा रिफाइन किया है इसको अगर क्लासरूम कोर्स में साथ में कंबाइन किया जाए तो और ज्यादा लेकिन अब उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट स्पेसिफिक होते हैं yes. अगर उनको हम वहां पर इतना और ज्यादा जैसे इसमें लगभग दो ढाई महीने की क्लासेस होती है yes, इतना समय भी नहीं होता प्रीलिम्स के पहले कि उसको और बढ़ाया जाए ऑलरेडी आठ आठ घंटे छह छह घंटे की क्लासेस होती है yes. तो प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी फिजिबल टू गिव दिस मच इनपुट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं है उनका इंटरेस्ट 
सो दैट इज वन हाँ लेकिन मेन्स की प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होती है एक लेवल ऊपर आप जाते हैं वहां पर सोशल uh, मीडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा इस टाइम चला जाता है हमारा वी पुट लॉट ऑफ सर्फिंग ऑन डेली बेसिस तो लास्ट मोमेंट में एग्जाम के एक दो महीने जब बचे होते हैं जैसे अब जो समय है तो आपका क्या सजेशन है कि कितना रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है मनीष आप बताइए सर रेस्ट्रिक्ट मैं तो यही कहूंगा कि इस 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 मोमेंट पे ओनली टेस्ट सीरीज देना और उनका रिव्यू करना ही है अगर सोशल मीडिया अब अगर हम सोशल मीडिया खोलेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज तो मिलेगी क्योंकि हम टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही साथ हम अगर भटक भी जाएंगे, भी जाएंगे <laughs> तो वो अगर थोड़ी देर के लिए भटक गए तो कंटिन्यूसली वन आवर तो लॉस्ट हो ही जाता है सर अब फिर वापस बैक आने में टाइम तो लगता है yes, तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करें सोशल मीडिया से माय अप्रोच वाज आफ्टर एवरी डे सीरीज आई यूज टू चेक माय पेपर एंड आई डो नॉट यूज टू स्टडी दैट डे सो ऑन दैट डे ऑन संडे नाइट आई यूज टू चेक माय सोशल मीडिया अकाउंट्स आई यूज टू गेट अपडेट अबाउट व्हाट हैपनिंग्स आर इन द सोशल लाइफ ऑफ अदर पीपल एंड ऑफ द प्रोफेसर एंड एंड आई यूज टू क्लोज दैट एंड आई यूज टू गो टू स्लीप सो दैट वॉज माई बैलेंस बिटवीन सोशल लाइफ एंड स्टडीज सो यू ऑल्सो वॉज लास्ट ईयर टॉप स्टॉक ऑफ दी फलेक्ट candidates yes sir i watched them and i got a uh, uh, number of tips from them mm. which refined my study pattern uh, it definitely has the basic idea of the topper stock is to know how the toppers have studied and from which sources and what were their strategy and planning and self study and and that can be uh, useful for the aspirants right so this was the one part of the discussion of last time coming on the interview when you faced the interview you was also in the medij interview program yes, so what similarity you saw and actually interview mein kya aapko difficulty hui uh, sir i had faced two interviews in medij uh, medij had covered all the areas on which the questions could be asked though mm-hmm. same questions were not asked in mm-hmm. the uh, real interview but it had touched so it had given me an instinct of what all topics should i prepare mm-hmm. uh, and uh, uh, i had my uh, one colleague from the same company hmm. so seeing his transcript uh, which hmm. was shared by medizi uh, so uh, that i was able to go through the questions and a similar pattern of questions i had realized in my interview so i was able to uh, handle them confidently hmm. and uh, what about manish your interview sir basically my first official interview tha hmm. तो मैं नर्वस था थोड़ा बहुत लेकिन जैसे ही मैंने मॉक इंटरव्यू दिया तो मेरी नर्वसनेस कम हुई मुझे लगा कि डेफिनेटली आई कैन गिव ए बेटर इंटरव्यू मेरे को अच्छे नंबर मिल सकते हैं ग्रेट तो मेडी जी गिव्स यू दी गाइडेंस फॉर दी एवरी स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज वेदर इट इज प्रेडिम्स मेन्स और इंटरव्यू एंड फॉर दी गेट कॉम्प्रहेंसिवली एंड इफ यू आर एन एस्पेरेंट प्रिपेयरिंग फॉर दी गेट और आई एस यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ मेडी जी इस साल इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में लगभग 94 परसेंट सिलेक्शन फ्रॉम एडीजी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप 10 में सभी ब्रांचेस में इंक्लूडिंग मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 10 आउट ऑफ 10 है इन एवरी ब्रांच एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट कि आउट ऑफ 40 इन 10 टॉप टेन थर्टी टू आर दी क्लास रूम स्टूडेंट दैट इज समिंग वेरी इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग द रिलेवेंस ऑफ द क्लास रूम कोर्सेज कैन बी ऑब्जर्व ऑन दी बेसिस ऑफ दिस परफॉर्मेंस सो थैंक यू पुष्पक एंड थैंक यू मनीष एंड विश यू ऑल दी बेस्ट थैंक यू